阿兰惹人呢？细则大人，莫先生，上君轰事了，阿兰惹殿下进宫了。上君轰事了？嗯。此事时间提前太多了。啊，帝君，凤九殿下恐怕……快去宫里。你们在说什么？阿兰惹人呢？阿兰惹自请上战场了。说的可是实话。是真的，沈叶大人带着他一同去了私刑河畔，地狱进犯的夜宵组了。糟了，沈叶一定是执迷不悟，他不会是让殿下也使凤鸣阵了吧？他敢。三殿下，老子怕你一个人害怕，过来陪你。竭力去找你了。呃，说什么了？嗨，菊诺不让乡里盟守着小九，你一个人，他们又不放心。既然这样，陪我下棋吧。啊，饶了我吧。哎，据传闻姬恒公主琴棋书画无一不精啊。说的对，下就下，让你见识见识老子的厉害。嘿嘿。这几天结界不太稳，我有预感，应该快了。那就多下几盘，请吧。嗯，我们还是专心守阵吧。别呀、啊，要不然你从头教我。这怎么教啊？反正闲着也无事，来吧。<笑>还没到使用凤鸣阵的时候啊！无妨，既然一切都已经改变了，自然越快越好。可是我不会凤鸣术，我会一步一步的教你。哎、凤鸣阵，正合我意。废，丢。刚刚说的都记住了吗？记住了。来不及了。为何要到处乱跑？受伤了吗？嗯
东华帝君，不是西泽大人。我竟看走了眼，我用了修正术，你自然看不出来。帝君莅临此境，神也不胜殊荣。阿兰热重生的元神现在在哪儿？该不会你已经差不多集全，晋树哥的小白的身体里了吧？世上无事能逃过帝君的法眼。阿兰惹的元神遇到了意外，便进入了他的体内。帝君怀中的女子是我的执念，还望帝君网开一面，将她还于我。我的人为什么要让给你？我还没嫁与你，怎么就成你的人了？我说过，初梦便娶你。嗯，他到底是谁？小白刚掉入阿兰惹之梦时，你造出的阿兰惹就被他取代了。前代神官七泽。他的确是个高人。如果阿兰热仅仅是只比翼鸟，他教你复生的办法，虽然逆天，倒也可行。可阿兰热仅仅是因影子而生成的神女，只有一世之命，一世过后，便会化为烟尘。你再怎么收集他的元神，也无法复原成完整的他。你无论如何也复生不了他，他不会再回来了。有我在，怕什么？他到底是谁？他是青丘的地基白凤九。青丘地基，青丘地基为何会进入阿兰惹的躯壳里？因为阿兰惹是由凤九殿下的影子生成。不可能，这不可能。沈夜，其实你也是一个影子，你是东华帝君的影子。胡说！你胡说！胡说！这是能够呈现仙者来龙去脉的妙华镜，你自己看吧。竟然是你，东华，你又来坏我的好事，给我杀了他们
一切都只是徒劳。阿兰惹，阿兰惹，你在哪儿？你在哪儿，阿兰惹？你快回来！该在你活着的时候让你受那么多苦，我还妄想这一切可以重新回过。锦衣梦境就要崩塌了，我必须尽快带你们离开这儿，否则将永远被埋葬在这儿。可惜，现在还不是时候。待我完全吸收完这缕元神红气，收回魔族的那滴血泪之后，东华，我定好好会一会。哎，我又赢了，和你下棋真是无趣你终于出来了，多谢二皇子。罢了，先让小白去休息。小九怎么了？冰块脸，为何你竖着出来，小九却是横着出来的？燕之雾，你那御林院是否有温泉？有。怎么了？你我的住处换回来。今晚你去疾风院睡吧。你跟我过来一下。啊，我，嗯。我刻意造出这么个时机，让你二人共处一室。
说些小话，连一连情谊。劫后余生嘛，正是诉钟情的好时候。这种时候呢，美人最是脆弱，稍许温存即可拿下。这种关键时刻，你招我进来做什么？你在他身上使昏睡诀做什么？你是希望他多睡一睡，养一养精神，还是凤九得了什么重症？再咒一句小白身染重症，我就打得你身染重症。那你这是为什么呀？他因为我受了很多苦，他本不该受这些的。你是东华帝君，像他这样的小神女，爱上你这样的尊神，多一些坎坷，不是应该的吗？你干嘛生出这么多惆怅啊？苗洛除了遗留在魔族的血泪外，还有一缕元神红气，一直被封在小白的凤羽化印记里。苗洛的画像，在阿兰惹之梦中拿走了那缕元神。还伤了小白，什么？这可是妙意渊，连宋，你去召集梵音谷各族君王，护送所有人出谷，让燕池雾。即刻返回魔族，通知旭阳，务必守护好血泪。若让淼洛得到血泪，妙医院关不住他。是，即刻就去。天君那里还需你斡旋一二。放心，你是要亲去妙医院。是。还有一件事，也要烦请你。这几十万年不见你跟我客气，你非要在这个时候跟我客气吗？是不是跟凤九有关？这些事，不要让他知道。他在进入阿兰惹之梦前就身受重伤，好不容易在梦中休养好了，却因为淼洛拿回元神，又再度受伤。他似乎遇到我，就一直在受伤。帝君，天族接收梵音谷众人，魔族守护好血泪，淼洛的事我来应付。至于小白，暂时先让他好好休养，过一阵再说吧。嗯、这几十万年铁树不开花，一动情，怎么动得这般刻骨铭心？往常你三分法力，倒喜欢嚷嚷；如今六分法力在手，倒喜欢装乖了。可惜，本君早已不耐你这点把戏。既然你喜欢，便成全你。小白，你受的伤，我都会替你还回去这是帝君的消防吗？我，我回来了
，掉入阿兰惹之门后，我成了阿兰惹，帝勋成了西泽。阿兰惹和西泽原本是夫妻，我和帝君也自自然然的做了夫妻。帝君爱侧着说，爱将头发睡得凌乱。这是帝君，是真的，不是吗？醒了。嗯。伤好些了吗？好多了。嗯。你呢？嗯，还有些乏，让我缓缓。我们从梦里出来了。嗯。既然没什么大碍，那安安惹里的一切都已经散了吧？都散了，但我们还在。我们不是阿兰惹和西泽。当然不是他们，你是你，我是我。而我们，还是我们。这样真好。小白，从今以后，我再也不会让你生气。我们生生世世都不再分离小燕的房间吗？他知道我在这儿吗？我早就同他打过招呼了。这里有温泉，可以解乏。他已经搬去疾风院住了。方才啊，是老鼠打翻了花盆罢了。哦。怎么了？吓到了？有我在还害怕？嗯，不怕。只是有点不好意思。嗯，你怎么了？可又不舒服？嗯，头有点晕。哦，你是太累了。睡会儿吧，有我在。
为什么我尊突然就能去走穴类了？谁知道？不过既然是东华说的，一定非常紧急了，不然那个臭冰块里才不会开这个口。旭阳，这到底行不行啊？老子都快被吸成人干了！必须不断巩固，这样才能断了淼落和血泪的连结。谁都进不去，谁都出不来。是，我不死，谁都进不去。旭阳。我不会让你出事的。你是姬恒的哥哥，将来还要跟我跟他主持婚事呢。没想到，这一场大难。会让我们两族第一次携手共进退。这一辈子，本王不曾服过比翼鸟族，如今倒是对女君刮目相看。那就劳烦三殿下替我们通报一二。一定，一定。